Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu separei para ler durante o mês de maio. Então, antes de eu mostrar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curta o um vídeo e ative o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. O primeiro livro, que é o que eu já comecei a ler, é Ana Karenina, do Liev Tolstoy, que é um autor russo muito famoso, e esse é o livro escolhido para o clube de clássicos, é a leitura conjunta que eu estou fazendo com o clube agora nesse mês. Então, se você quer participar dessa leitura conjunta, ainda dá tempo, tem o um grupo aqui na caixa de descrição, lá você vê as metas semanais que você pode acompanhar ou não, e daí tem discussão todo domingo lá no grupo do Telegram, funciona tudo lá no grupo. Então, entrem no grupo para participar dessa leitura, leitura conjunta. E a outra leitura conjunta que vai ter no mês de maio é com o clubinho de membros e o livro escolhido desse mês vai ser As 10 Mil Portas. Esse livro esses dias estava com um preço muito bom pro e-book, então as meninas lá do clubinho de membros aproveitaram esse e-book e acabaram escolhendo ele para nossa leitura. E eu tenho esse livro aqui encalhado há um tempo, ele é uma fantasia de volume único. Eu amo fantasia, então para quem gosta também não gosta de séries longas, é uma boa pedida. Então, se você quer participar dessa leitura conjunta, entre no nosso clubinho de membros, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios, porque além de participar da leitura conjunta desse livro, você também pode participar de sorteios, você também recebe os vídeos antecipados para assistir, então dê uma olhadinha e participe do nosso clubinho. Daí, gente, eu vou ler mais um livro da Agatha Christie nesse mês, que vai ser Punição para a Inocência. Olha que lindo esse livro livro com a capa roxa na coleção nova da Harper Collins, então eu vou continuar a minha meta de ler mais livros da autora esse ano e esse daqui é o próximo que eu tenho dela aqui para ler. Um outro livro clássico que eu quero ler é Fantastes do George MacDonald e eu ganhei esse livro de presente de uma inscrita aqui do canal, a Ju, e eu vou aproveitar e já ler ele porque ele parece ser um livro rápido de ler, ele é muito lindo aqui por dentro e é uma fantasia sobre o reino das fadas que inspirou muitas fantasias por aí, o autor inspirou o Tolkien, inspirou o C.S. Lewis também, aliás, tem uma introdução do C.S. Lewis aqui nesse livro. Então, ele é um autor clássico aí da fantasia que eu preciso muito conhecer. E a Ju também me mandou de presente um outro livro que fazia muito tempo que eu queria ler, que é Vingança da Vitória Schwab. Esse livro aqui é a continuação de vilão, então eu vou aproveitar e já vou pôr na minha TBR pra ler, senão eu vou ficar adiando ainda mais pra ler esse livro, ele é muito grande grande, então vamos ver se eu consigo engatar nessa leitura agora no mês de maio. Eu confesso para vocês que estou com as expectativas baixas, porque a autora sempre me decepciona nas continuações que ela faz. Eu espero, então, que com esse livro seja diferente. Daí tem um livro da minha TBR do mês passado que eu não consegui ler, e daí agora eu vou ler em maio, que é o Assassino nos Portões, da Sabata Hira. ele é o terceiro livro da série de Uma Chama Entre as Cinzas. Então eu quero dar continuidade na leitura dessa série, porque logo vai sair o quarto e último livro. Outra série que eu também preciso finalizar é a série da Terra Partida, então eu vou ler O Céu de Pedra. Inclusive, esse livro aqui eu vou ler na maratona de ficção científica da Dessa, do canal Louca dos Livros. Ela tá fazendo uma maratona esse mês, eu vou participar de uma live no canal dela. Então, se você quer participar dessa maratona e ler mais livros sci-fi, tem o link dela aqui da maratona na caixa de descrição para vocês participarem. Eu vou estar em uma live e vou pegar esse livro para ler, porque ele é uma ficção científica com fantasia, e eu finalmente vou terminar essa série, que eu tô gostando muito. E quando eu terminar ela, também vai sair um vídeo aqui no canal falando da trilogia no geral. E daí, gente, tem algumas metas, né, que eu preciso cumprir esse ano. Uma delas são dos e-books para ler em 2021, aqueles e-books gratuitos que eu peguei na quarentena, e um deles é o Reino de Zália, da Luli Trigo. Eu coloquei ele para ler esse mês porque a Aya vai ler esse livro, fazer uma leitura conjunta dele, e eu vou aproveitar e vou ler junto com ela o Reino de Zália. Então, ele estava na minha meta e eu vou poder riscar ele da meta aí esse mês. Eu queria muito conhecer a Luli, porque eu não li nem 
um livro dela e ela é tão querida e vai ter também uma série da Disney de, um, de uma história dela. Então, eu tô doida pra conhecer aí um livro da Lully. Eu também tenho a meta das séries que eu quero começar a ler esse ano e eu vou começar uma série nova esse mês que vai ser o Urso e o Rouxinol. Esse livro aqui, ele é baseado em mitologias russas, então parece ser muito interessante. Aliás, esse livro eu ganhei da Renata, que é uma escrita aqui no canal também de aniversário, então eu vou poder ler ele agora nesse mês mês. Outro livro que eu também ganhei de presente, que eu vou ler esse mês, é o Diário de Miriam, que agora foi do Gustavo, que é um espectador lá da Twitch. E esse livro aqui está na minha meta de 30 livros para ler antes dos 30, que ele é uma não-ficção que eu queria muito ler, então vou riscar aí mais um livro dessa meta. E daí eu já tinha comentado para vocês num vlog da maratona que eu vou fazer todo mês. Gente, para quem não tá sabendo, eu estou organizando uma maratona com o objetivo de desencalhar livros que você tenha muito tempo tempo e nesse mês de maio a maratona vai acontecer no dia 15 até o dia 21, vai ser uma semana inteira para desencalhar esses livros e todo dia vai ter sprint de leituras lá na Twitch. E nessa semana em específico os sprints vão ser das 9 horas até as 3 horas da madrugada. Então a semana inteira vai ter live de 6 horas aí pra gente ler bastante e o tema desse mês da maratona é ler livros que você tem acumulado de um uma editora ou de um clube de assinatura, por exemplo, Intrínsecos, Tag. Então, você tem vários livros acumulados, assim, de um clube ou de uma editora só. Escolha eles para ler nessa semana. E eu escolhi, gente, a editora Darkside, que eu tenho aqui alguns livros que eu comprei na Black Friday. Na verdade, foi numa promoção antes da Black Friday, no Submarino. E que eu tô doida para ler eles, mas daí eu fui deixando, fui deixando e agora eu vou ler. Os três livros são da, do selo Dark Love, da Darkside, que eu amo, então eu vou ler a Sonata Perfeita. Inclusive, esse livro eu comprei na pré-venda. Que vergonha, gente. Comprar na pré-venda e não ler ele quando chegar. E daí também... O Silêncio da Casa Fria, esse livro aqui parece ser um pouquinho de terror. E como eu gostei muito de gótico mexicano, talvez esse livro tenha a mesma vibe, então eu tô apostando nisso. E também A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada. Inclusive eu vou ler esse livro junto com o Edu, do Peraí Edu. Ele vai aparecer lá na live do dia 15 pra ler esse livro comigo. E faz muito tempo que eu li o primeiro... Vamos ver se eu vou gostar mais desse segundo livro também, porque o primeiro eu não tinha gostado tanto assim como muitas pessoas gostaram. Eu tô apostando gostar mais desse segundo livro. Então, a princípio, vai ser esses três livros durante a maratona. Caso sobre tempo, eu tenho mais livros da Dark Side aqui que eu posso ler depois também, mas, por enquanto, eu escolhi esses. Vou dar prioridade pra essas leituras no mês de maio. Então, me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você está ansioso pela minha opinião sobre algum um deles. Se você vai participar da maratona também, me conte aqui nos comentários. Se você ainda não conhece a plataforma roxinha, vão lá participar dos sprints que vai ser muito legal. E tem o link de todos esses livros aqui na caixa de descrição também caso você tenha se interessado em ler algum junto comigo agora no mês de maio. Eu vou deixar aqui do lado a playlist com outros vídeos que você pode gostar de assistir também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!